Assalamualaikum. Nijer Bolar Mota ekti golpe. Rajke live ayojon theke apna theke shagoto janatsi. Ami ek bal bahar. Apna rajke dekhi hi pakshe na. Amra ekta bola dhoron er chomok niye shetsi. Ebang apne screene je manushte ke dekte cha pakshe na. Ona naam chomok hasan. Ona naam ta chomok keno. Shita amra definitely ona kaste ke shunbo. Ebang ona ek proshno ase. Ashule rajke amade ei program ta amra naam diye shi. Prithibi shop kichu. Shankha dara niyonchi to. দেখেন আমরা যদি চিন্তা করি যে ইভেন এই যে করোনা এই যে কত টোটাল শনাক্ত হয়েছে ইভেন সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে আমেরিকা এই মুহূর্তে ভাইয়া চমক ভাইয়া ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমেরিকা যে সবার চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে 30 লাখ শনাক্ত হয়ে এটা কিন্তু নাম্বার দিয়ে আমরা পাচ্ছি বাংলাদেশে প্রতিদিন দুপুর আড়াইটার সময় আমরা কিন্তু টেলিভিশন স্ক্রিনে চোখ রাখি যে কতজন শনাক্ত হলো এবং দুঃখের সঙ্গে কতজন মারা গেল এটা কিন্তু নাম্বার দিয়েই হচ্ছে কার কত টাকা আছে কোটি টাকা আছে লাখপতি কোটিপতি সবই সংখ্যা ইভেন কোন একজন কোন এলাকার কোন একজন মায়ের যদি একসঙ্গে চারটা বাচ্চা হয় এটাও কিন্তু আমরা একটা নিউজ হয়ে যাচ্ছে কারণ চার একটা বিরাট সংখ্যা এরকম করে হাজারও কিছু আমরা যদি বলি সেভেন ডিজিট স্যালারি সিক্স ডিজিট স্যালারি এগুলা নিয়ে মানুষ গল্প করে এরকম ভাবে নানান গল্প আমরা কিন্তু বলতে পারি যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি মানুষের মুখ থেকে এবং আপনারা এই মুহূর্তে সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা এবং বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশ থেকে যারা যারা দেখছেন তারা একটু কমেন্টে লিখবেন কে কোন জেলা থেকে দেখছেন এবং কে কোন দেশ থেকে দেখছেন আজকে যে মানুষটাকে আমি নিয়ে এসেছি আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে তার একজন ভক্ত আজকে প্রথমবারের মতো তার সাথে আমার কথা হয়েছে যদিও তার আমি অনেকদিন ধরে আমি তাকে ফলো করি এবং আজকে প্রথমবারের মতো আমাদের সঙ্গে লাইভে যুক্ত হয়েছে আমাদের নিজের বলার মতো গল্প প্ল্যাটফর্মে এবং এই মানুষটার গল্প শুনে আমাদের যে এই শোটার একটা উদ্দেশ্য আছে আমরা শুধু শুধু শো করি না আপনারা জানেন আমরা এই শোর মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি যে অতিথি আসেন তার একটা গল্প আমরা আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করি যে গল্পের মধ্য দিয়ে আপনার মধ্যে একটা ভাবনা তৈরি হয় আপনার মধ্যে একটা চিন্তা তৈরি হয় যে আমিও তো এরকম করতে পারি গল্পের শুরুটা আমি একটু এরকম করে বলতে চাই এই মানুষটা ক্লাস এইটে যখন অঙ্কে খারাপ করেন তখন তার টিচার তাকে বলেছিলেন তোকে দিয়ে তো সায়েন্স হবে না অঙ্ক হবে না তুই শুধু শুধু কেন অঙ্ক করছিস সেই মেধাবী ছেলেটা এত জিত চেপে যায় তিনি আজকে অঙ্কের জাদুঘর তিনি শুধু অঙ্কতে ভালো করেন নাই তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা যেখানে পরে বুয়েটে লেখাপড়া করেছেন তারপরে উনি ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছেন ওই আমেরিকা থেকে ওইখান থেকে পিএইচডি করেছেন এখন আহ উনি ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন এবং বোস্টনের একটা কোম্পানিতে উনি চাকরি করেন তো কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমরা কোন ব্যাপারে যে আমরা মনে করি কেউ কিছু বললে হতাশ হয়ে যাই কিন্তু সেটাকে যে জিদে রূপান্তরিত করা যায় তার সবচেয়ে বড় চমক হচ্ছে চমক হাসান চমক ভাই অনেক লম্বা ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেল আপনাকে স্বাগত আমাদের নিজের বলার মতো একটা গল্প এই অনুষ্ঠানে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জিদ ভাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যেটা বলছিলেন আসলে গল্প আমাদের প্রত্যেকটা মানুষেরই বোধ হয় জীবনের খুব অত জড়িয়ে থাকা একটা অংশটা অংশ তো আমার জীবনের গল্পের একটা একটা অংশ আপনি বলেছেন আমি চেষ্টা করব আরো কিছু অংশ হয়তো যারা শুনছেন শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে যেন সেই গল্প থেকে তারা কিছু অনুপ্রেরণা পান যেন সেই গল্পের থেকে তারা কিছু শিখতে পারেন জন্ম হয়েছে আজ থেকে আড়াই বছর আগে আমি আমার একটা সামাজিক উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এই কাজটা করছি এবং এখানে নাম্বারটা হচ্ছে আমরা মাত্র একশো জনকে নিয়ে চৌষট্টি জেলার একশো চৌষট্টি জনকে নিয়ে আমরা এই নিজের বলার মতো গল্প শুরু করেছিলাম তিনটা অবজেক্টিভ নিয়ে একটা হচ্ছে বাংলাদেশে আপনি জানেন কি বিরাট বেকার সমস্যা তাদেরকে চাকরি না খুঁজে তারা যেন উদ্যোক্তা হতে পারে আমি যেহেতু নিজে ব্যক্তিগত ভাবে একজন উদ্যোক্তা গত প্রায় সতেরো বছর ধরে আমি আমার উদ্যোক্তা জীবনের যত স্ট্রাগল যত পরিশ্রম যত কিছু যা কিছু জানি এবং আরো এরকম দুইশো মানুষকে আমরা উদ্যোক্তাদের নিয়ে এসেছি এই যে আপনার মতো মানুষকে এনে আজকে আমাদের সেশনের এটা একটা অংশ আপনি যে এসছেন এইভাবে তাদেরকে আমরা গল্প শোনাচ্ছি তাদেরকে তৈরি করছি নাম্বার টু হচ্ছে তাদেরকে আমরা নয়টা স্কিল শিখাচ্ছি সেটাও বিনামূল্যে এবং আমরা ভলেন্টিয়ারিং এবং মানবিক কাজ যেগুলো এগুলো আমরা শেখানোর চেষ্টা করছি এর মধ্য দিয়ে গত 
দুই বছর ছ মাসে আমরা নব্বই দিন করে আপনি আরেকটা ফিগার শুনলে খুব অবাক হবেন নব্বই দিন মানে টানা নব্বই দিন এখানে কোনো বিরতি নাই কোনো শুক্র শনি ঈদের দিন পুজোর দিন কোনো ছুটি নাই টানা নব্বই দিন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার ইউনিকনেস অনলাইনে শেখানো হচ্ছে এবং আমি মূলত গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করেছি একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে যার একটা মোবাইল ফোন আছে যার ইন্টারনেট আছে সে আমার সঙ্গে কানেক্টেড হতে পারছে এরকম করে একটা দুইটা তিনটা করে ব্যাচ করে করে আমরা দশটা ব্যাচের আজকে একাশিতম দিন দশম ব্যাচের এবং আমরা রিসেন্টলি টানা নয়শো দিন অনলাইন কর্মশালা শেষ করলাম আমার মনে হয় অনেকে আমাকে জানিয়েছে এটা বিশ্বের একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কারণ টানা নয়শো দিন বিনামূল্যে কোনো কর্মশালা পৃথিবীতে এর আগে কোনোদিন হয়নি তো এ হচ্ছে সামারি এবং আমরা এ পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র ছাত্রীকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং এটা চলমান তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট এবং এর মধ্যে আমরা তিন হাজার উদ্যোক্তা তৈরি করেছি যারা এখন অন্যদেরকে চাকরি দিচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কার্যক্রম যেখানে আপনি এখন উপস্থিত এই এটা নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন তারপরে আমার নতুন গল্প চলে যাবে বাহ খুব সুন্দর মানে আমার তো খুব ভালো করে জানা ছিল না যতটুকু আপনি বলেছেন শুনে খুব খুব ভালো লাগছে যে আপনাদের এই উদ্যোগের একটা ছোট্ট অংশ হিসেবে থাকতে পেরেও খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার যে প্রশ্নটা প্রথমে আপনার গল্পে যেতে যেতে আমি যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি সব সময় বলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস হচ্ছে গণিত বা অঙ্ক এবং সবকিছুই এই অঙ্ককে আবর্তিত করে কেন আপনার আপনি কখন থেকে আপনার মধ্যে মনে হলো যে এত সুন্দর গণিত যেটা আমরা দেখতে পেলাম না বা বাংলাদেশের বা পৃথিবীর লাখো কোটি মানুষ দেখতে পেল না আপনি দেখতে পেয়েছেন সেটা কখন কবে থেকে আচ্ছা এটা হচ্ছে যে আমরা তো ছোটবেলা থেকে গণিত ভালো লাগতো এরকম না যে গণিত ভালো লাগতো না কিন্তু যেটা হয়েছে যে আমি খুব ভালো যে পারতাম এরকম না তো একটা সময়ে মানুষের জীবনে যেটা হয় আর কি যে ছোট ছোট হয়তো কিছু স্ফুলিঙ্গো থাকে সেই স্ফুলিঙ্গ গুলো দিয়েই শেষ পর্যন্ত সে জ্বলে ওঠে বা কিছু জায়গায় হয়তো সে ভালো করে হয়তো কোন একটা পর্যায়ে তো আপনি যে গল্পটার কথা এর আগে বলছিলেন সেখানেই হয়তো ফিরে যেতে হবে আমাকে যে ক্লাস এইটের ওই সময়টা যখন আমি খারাপ করলাম একটু তারপরে যেটা হলো যে আমি হঠাৎ করে পেছনে ফিরলাম মানে আমার আমার মনে হলো যে আমি তো আগের যে জিনিসগুলো আমি কখনো পারতাম না আমি মনে করলাম যে আচ্ছা আমি দেখি যে আমি সেই জিনিসগুলো কেন পারতাম না মানে আমি নিজে নিজেকে একটু সময় দিলাম যে আমি যে একটা জিনিস পারি না এটা তো ভালো কিন্তু কেন পারি না আমি কি সেই যে সেই জায়গাটা আমি বুঝতে পারি কিনা তারপর যেটা হলো আচ্ছা একটু আমি আমি একটু আপনাকে থামাতে চাই আপনার মেয়েও থামাচ্ছে আপনাকে হ্যাঁ আমি একটু থামাতে চাই জি 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 শিওর 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 চমক ভাই বলছিলেন ক্লাস এইটে উনি নিজের সঙ্গে কথা বলা আমি এই প্রশ্নটা ওনাকে করব কিভাবে উনি ক্লাস এইটেই নিজের সাথে কথা বলা শিখলেন এবং উনি যে গল্পটা করছিলেন এবং দেখেন কুষ্টিয়াতে উনি লেখাপড়া করেছেন এখানে যারা কুষ্টিয়ার আছেন তারা রিলেট করতে পারবেন কুষ্টিয়াতে ওনার লেখাপড়া ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তারপরে কিন্তু উনি এসে বুয়েটে চান্স পান এই যে আমরা সবসময় বলি যে আমাদের পক্ষে আমাদের এটা হবে না আমাদের গ্রামে থাকি আমাদের দিয়ে কিছু সম্ভব না এবং ট্রেডিশন ভেঙে এবং এমনিতেও নর্মালি দেখা যায় যে গ্রামে যেসব ছেলেমেয়েরা এরকম ভালো ভালো কলেজ গুলোতে গ্রামের ভালো ভালো জেলার ভালো ভালো কলেজ গুলোতে পড়ে স্কুলগুলোতে পড়ে তারা কিন্তু পরবর্তীতে এসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বুয়েট এবং মেডিকেল এসব জায়গায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই চান্স পায় কারণ তারা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে এবং এত সিরিয়াস থাকে লেখাপড়ায় ডেফিনেটলি ঢাকার ছেলেমেয়েরাও ভালো করে আমি ভালো করে না বলছি না কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে উনি দেখেন কুষ্টিয়া থেকে এসে জয়েন করলো বুয়েটে চান্স পেল তো আমরা এই গল্পটাই শুনতে চাচ্ছিলাম চমন ভাই আপনি বলছিলেন যে আপনি ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় মানে যেখানে আপনার মেয়ে থামিয়ে দিল যে আপনি নিজেকে একটু সময় দেয়া দেয়ার চিন্তা করলেন এত অল্প বয়সে আপনি কিভাবে ফিল করলেন যে নিজেকে সময় দেওয়া দরকার কারণ আমরা এই বয়সে এসে আমরা ফিল করি যে আমরা তো নিজেকে সময় দেই না আপনার মধ্যে এই রিয়েলাইজেশন এত অল্প বয়সে কিভাবে আসলো যে নিজেকে একটু সময় দেওয়া দরকার আমি আসলে তখন আমার মনে হয় এটার পেছনে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড বোধ হয় দরকার যে এরকম না যে আমি যদিও গণিতে খারাপ করেছি এর মানে না যে আমি কিছুই পারতাম না বা এরকম না আমি অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ফলে পড়ালেখার তো ছিল মানে পড়ালেখার চর্চা যে পড়ালেখা বলতে আমি বলেছি যে ক্লাসের বাইরে কিছু জিনিস পড়া বা দর্শন নিয়ে একটু পড়ালেখা করা তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল ফলে নিজেকে সময় দেওয়া যে জরুরি বা 
আমাদের চারপাশটা যে আমাদের আমাদের যতটুকু পড়ি এর বাইরে যে একটা বিরাট পৃথিবী আছে সেটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল তো এটা না বললে আসলে অন্যায় হবে ফলে আমার ওই সময়টা আমার মনে হয়েছিল যে আমি যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই যে আমি কেন পাচ্ছি না সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তখন আমি বুঝলাম যে আমার আসলে যেটাকে বলে বেসিক খারাপ যে আমি আমি সব সময় অঙ্ক করেছি ঠিকই কিন্তু কখনো জিনিসটা কেন কাজ করে কিভাবে হয় সেই যে জিনিসগুলো কখনো ভেবে দেখিনি তো তখন আমি যেটা ভাবলাম যে এটা বোঝার একমাত্র উপায় আছে আমি যদি নিজে সেই পথটা ধরে হাঁটি মানে এটা আমি এখনো বলছি এখনো সবাইকেই বলি যে একজন মানুষ যখন অঙ্ক পারে না সে আসলে কি পারে না দেখা যাবে যে অধিকাংশ মানুষই নিয়মগুলো বোঝে যে একটা আমি একটা অঙ্ক করছি নিয়মটা কি করছে সেটা সে বোঝে কিন্তু আর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে এই নিয়মগুলো সে পায় সরাসরি একজন শিক্ষকের কাছ থেকে সে কখনো নিজে ভেবে জিনিসটা বের করে না তো এর ফলে যেটা হয় যে ওই পথটা ধরে আমি যদি না হাঁটি তাহলে কিন্তু শিক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হয় না শিক্ষা জিনিসটা খুব ব্যক্তিগত একটা জিনিস যে আমি যদি কোনো কিছু শিখতে চাই সে শেখার ভেতরে নিজেকে ঢুকতে হয় তো আমার তখন যেটা হয়েছিল আমি সেই জিনিসটাই করেছি যে আমি আমার ক্লাস একদম ছোটবেলার যে বইগুলো ছিল সেই বইগুলোর সব অঙ্কগুলো আমি একা একা করা শুরু করলাম একদম একা একা যেন কারোর সাহায্য না নিয়ে আমি নিজে নিজে বুঝে করব যাতে আমার ওখানে প্রত্যেকটা জিনিস যেন আমি বুঝি তো ওই একদম ছোটবেলার সব অঙ্কগুলো আমি একা একা ধরে ধরে আমার সব মানে পুরোনো ক্লাসে সব বই জোগাড় করে আমি সবগুলো অঙ্ক এক করতে শুরু করলাম এবং এটা করতে গিয়েই সেটা ভালোবাসাটা তৈরি হলো আমি যখন জিনিসগুলো বুঝতে পারছি আপনি যখন একটা জায়গায় ধরেন আপনি কোনো একটা জিনিস নিজের মতো করে একটু বোঝেন মানে সে জিনিসটা চারপাশ থেকে কেউ না জানালেও আপনি আপনার ভেতর থেকে জিনিসটাকে অনুভব করেন তখন আসলে ভালোবাসা জন্ম নেয় ভালোবাসাটা জন্ম নিতে গেলে সেখানে কিছুটা পথ হাঁটতে হয় তো সেই ঘটনাটা আমার জন্য হয়েছিল যে আমি নিজে যখন ওই পথটা ধরে একটু একটু হাঁটতে শুরু করলাম আমি তখন ওর সৌন্দর্যগুলো আবিষ্কার করতে শুরু করলাম আর আমার সংখ্যা এমনিতে খুব প্রিয় ছিল ওই টাইম মানে ওই সময়টা যেটা হলো যে তখন নিউরনে অনুরণ নামে একটা অনুষ্ঠান চলছিল তখন প্রথম আলোর পাতায় ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার এবং কায়কোবাদ স্যার ওনারা দুজন মিলে চালাতেন সেই অনুষ্ঠানটা ছোট ছোট পাঁচটা করে সমস্যা দিতেন তারা তারপরে সেটা দিয়ে মানুষজনের কাছ থেকে বলতেন তোমরা আমাদেরকে সমাধান পাঠাও আমরা কোনো সমাধান বলে দেবো না তোমাদের সমাধান যদি ঠিক হয় তোমাদেরকে উত্তর দিয়ে জানিয়ে দেবো তো এটা থেকে তারা একটা বইও প্রকাশ করলেন নিউরনে অনুরণন সেই বইটা তখন আমার জন্য অনেক অনুপ্রেরণা ছিল সেই বইটার মজার ব্যাপার ছিল দুইশোটা সমস্যা সেখানে ছিল গণিতের কিন্তু সেই গণিতের যে সমস্যা সেখানে ছিল সেগুলোর কোনো উত্তর কোথাও পাওয়া যেত না ফলে ওই অঙ্কটা হয়েছে কিনা এটা আপনার নিজেকেই বুঝতে হবে এটাও একটা দারুণ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ফলে এই এই জিনিসগুলো খুব সব কিছু মিলে একটা চমৎকার পরিবেশ আমি পেয়েছিলাম ফিরে দেখার জন্য এবং গণিতের আনন্দটা খুঁজে পাওয়ার জন্য অসাধারণ আপনি সম্ভবত কুষ্টিয়া থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন জি তারপরে আপনি এসে বুয়েটে ভর্তি হন তো আপনি মানে আপনার কি ধরেন আজকে আপনি যে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিদেশ থেকে আপনি আমেরিকার মতো দেশ থেকে পিএইচডি করেছেন আপনি কি ছোটবেলা থেকে এটাই হতে চেয়েছিলেন মানে আপনার সকল সব মানে এইটা আজকের স্বপ্ন যেটা পূরণ হয়েছে এটাই চেয়েছিলেন আপনি নাকি অন্য কিছু এমিন লাইফ কি ছিল আপনি রচনা যখন লিখতেন তখন এমিন লাইফ কি ছিল এটা আসলে এক এক সময় তো পরিবর্তন হয় মানুষের খুব ছোটবেলায় বরং আমার সাংবাদিকতার দিকে খুব ঝোঁক ছিল সত্যি কথা যেটা তার কারণ হচ্ছে আমার পরিবারে দুজন সাংবাদিক আমার দুজন চাচা আছেন সাংবাদিক আপনি হয়তো চিনবেন দুজনকে রেজন রাজা এবং বরহন লক সম্রাট তো তো ওনার হচ্ছে আমার 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 সরাসরি চাচা ওনারা আমার ছোট চাচা এবং সেজ চাচা তো ওনারা দুজনই আমাকে কিছুক্ষণ আগে নক করে বলছিল ফারাবি হাফিজকে বোধ হয় আপনি চিনতে পারেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে খবর পরে সে বলে যে একটু বলেন ওনাদের কথা রাজা ভাই আর সম্রাটদের কথা তো একদম ছোটবেলায় আসলে বলতে গেলে ওই ওই যে তাদের মানে লেখা যখন দেখতাম যে ছাপা হচ্ছে আমি তো একদম ছোটবেলায় ছিলাম গ্রামে খোকসাতে এটা কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানায় তো তখন যখন আমার চাচাদের সেই লেখা ছাপা হতো দৈনিক সংবাদ ছিল সে সময় আর আমার রাজা কাকু যে ওনার লেখা তখন ওখানে ছাপা হতো এটা একটা দারুণ মানে ইন্সপিরেশনের ব্যাপার ছিল যে তার লেখা ওখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি গ্রামের থেকেও আমি একদম জাতীয় একটা পত্রিকায় আমার চাচার লেখা ছাপা হচ্ছে তার নাম ছাপা হচ্ছে এটা একটা দারুণ আগ্রহের ব্যাপার ছিল তো তারপরে ওখান থেকে একটু একটু করে লেখালেখির দিকে ঝোঁক আসলো হয়তো ছোটবেলায় ছড়া লিখতাম কবিতা লিখতাম তো তখন মনে হতো যে আমি বড় হলে লেখক হবো লেখালেখি করব তারপরে যখন আরেকটু আরেকটু যখন একটু বড় হলাম তখন হচ্ছে বলা যায় দিকে দুটো জিনিস একসাথে মিলাতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত এটা একটা 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 খুব আনন্দের ব্যাপার আমার জন্য আসলে আমার এমনিতে এখনো বাংলা সাহিত্য বা বাংলার প্রতি
এই যে যখন লেখক হওয়ার স্বপ্নটা আস্তে আস্তে একটু কমলো তারপরে ধীরে ধীরে গণিতের দিকে ঝুঁকে গেলাম তখন মনে হতো যে আমি হয়তো গণিত নিয়ে পড়ালেখা করবো গণিতজ্ঞ হবো এরপরে ধীরে ধীরে গণিতের প্র্যাকটিক্যাল অংশগুলোর দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকলো ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে ঝোঁক আসলো একটা সময় গিয়ে একটা সময় গিয়ে মনে হতো যে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়বো তো তখন হচ্ছে গণিতের খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বইটে চান্স পেয়ে গেলাম তখন সবার কাছ থেকে তখন শুনলাম যে কোন ক্যারিয়ারের চাহিদা বেশি তখন ক্যারিয়ারিস্টিক ওই চিন্তাটা ওই সময় আসলো আর কি যখন বইটে চান্স পেয়ে গেলাম তখন গিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া তো সব মিলিয়ে অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসা যোগদান করব তো এই স্বপ্ন গুলো সবসময় ছিল তো যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলাম আমাদের বইটার একটা একটা সংস্কৃতি মতো দাঁড়িয়ে গেছে আসলে এটা যে একটা বড় অংশ পাশ করার পরে বাইরে পড়ালেখা করতে যায় তো পথগুলো আমাদের অনেকেরই জানা তো এই এই এটা একটা সুবিধা আসলে আপনি কোন সংস্কৃতিতে থাকছেন ওখানে থাকলে তখন যেটা হয় যে এই এই পথগুলো অনেকের জানতে সহজ হয় আমি জানি যে আমাদের অনেক অনেক ছেলে মেয়ে আছেন যারা অনেক ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু তারা বাইরে পড়ালেখার ব্যাপারে অনেক আগ্রহী নন কিংবা তথ্য তাদের কাছে নেই আর কি যে কিভাবে এই জায়গায় পৌঁছানো যাবে কি করা যাবে তাদের আগ্রহ আছে কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত এই জায়গাগুলোতে তারা আসে না তো আমার এই এই আমার ক্ষেত্রে এটা হয়নি যে আমার তথ্য নেই এরকম না আমার চারপাশে আমার বন্ধুরা আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা জিয়ারি পড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি টোফেল করছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা আবেদন করছে কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে চিঠি লিখতে হয় ওই জিনিসগুলো তারা আগে থেকেই আপনি কথা বলেন মার্শাল্লাহ এবং এত গুছিয়ে কথা বলেন এটা তো আপনি নিশ্চয়ই ইন্টারমিডিয়েট লাইফে এরকম ছিলেন নাকি পরে কখন এই পরিবর্তনটা আসলো আপনি না কথা বলতে পারা এটা আসলে অনেক পুরনো পুরনো বলতে যে আমরা আমি আমাদের কুষ্টিয়াতে বিতর্ক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম সপ্তম শ্রেণী বা ওই সময় থেকে তখন কুষ্টিয়াতে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র খুব তখন জোরালোভাবে চালু ছিল আর কি তো আমরা ওখানে নিয়মিতভাবে যেতাম তো ওখানে বিতর্কের চর্চা করা বা শুদ্ধভাবে কথা বলার চেষ্টা করা সেই চেষ্টাগুলো সবসময় করতাম তো ওইখান থেকেই বরং এই এই জিনিসটা শুরু ছিল আর আমি এখন যেরকম পারি না যেহেতু অনেকদিন ধরে আমেরিকাতে আছি এখনো মাঝে মাঝে ভুলে ইংরেজি বের হয়ে যায় তখন খুব চেষ্টা করতাম যে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবো কিন্তু কোন রকম ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না আমাদের ওই সময় একটা নিয়ম ছিল যে আপনি যদি অকারণে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে আপনার একটা নম্বর কাটা যাবে তো ওই চিন্তাগুলো সবসময় মাথায় থাকতো আর কি তো এটা এখন আর ওইভাবে পারি না কারণ সারাদিনই ইংরেজিতে কথা বলতে হয় কলিকদের সঙ্গে এবং আপনি যখন কুষ্টিয়া থেকে আপনি বুয়েটে এসে চান্স পাওয়া মানে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি আসলেন বা আপনি কতটা কনফিডেন্ট ছিলেন যে আমি আর বুয়েটে কোনো ব্যাপার না আমার হয়ে যাবে মানে বিষয়টা কিরকম ছিল সত্যি কথা বলতে আমি আসলে খুবই খুবই আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমার হয়ে যাবে তো এটা এটা আসলে এই 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 কনফিডেন্সটা খুব ভালো কনফিডেন্স না এটা একটু বেশি ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেছিলাম আমি মানে আমার যেটা হয়েছে যে আমার তখন যেহেতু আমি গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান দুটো বিষয় আমি খুব ভালোবাসতাম আমার এই দুটো বিষয়ের প্রস্তুতি খুব ভালো ছিল তো বইটা চারটা বিষয় লাগে গণিত পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন এবং ইংরেজি ওই চারটা বিষয় তখন পরীক্ষা দিতে হতো আমি জানতাম যে ইংরেজিতে সবাই কাছাকাছি লেভেলে থাকে ওখানে আর যদি গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান খুব ভালো করা যায় তাহলেই আসলে সেখানে সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায় তো এখন প্রতিযোগিতা আরো অনেক বেশি আসলে এখন আর এই কথাটা সত্যি না সেই সময় যেভাবে সত্যি ছিল তো আমার যেহেতু ওই দুটো বিষয়ে প্রিপারেশন খুব ভালো ছিল সেই সঙ্গে ওখানে কিছু মডেল টেস্ট কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যখন দিতাম তখন আমি বুঝতে পারতাম যে আমার অবস্থানটা কোন জায়গায় মোটামুটি ধারণা করা যায় যে সারা দেশের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমি যখনই মডেল টেস্ট দিচ্ছি আমার হয়তো লেভেলটা কখনোই মানে দুইশোর নিচে যাচ্ছে না এর মানে হচ্ছে যে আমি মোটামুটি যেই অবস্থানে আছি আশা করতে পারি যে বইটা চান্স পাবো আমি আশা করি না যে শুরুর দিকে থাকবো বা প্রথম দিকে থাকবো বাট এতটুকু ধারণা ছিল যে হয়তো বইটা চান্স পাবো আমরা আরো কিছু কথা আপনার থেকে শুনতে চাই 
আপনি সব সময় বলেন যে সংখ্যা হচ্ছে এক একটি সংখ্যা হচ্ছে এক একটি সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলোর দু একটা উদাহরণ আপনার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই কিভাবে আপনি সম্পর্কগুলো রিলেট করেন আচ্ছা তো সংখ্যা আসলে মানে আমার মনে হয় যে আমার পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে সংখ্যা তো সংখ্যা দিয়ে যেটা সংখ্যার নিয়ে ভালো লাগা যখন শুরু সেটা ছিল যে সংখ্যার ভিতরে ছোট 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 প্যাটার্ন পাওয়া যায় যে আপনি যদি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে থাকেন আপনি দেখবেন যে ছোট ছোট কিছু প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে যেরকম একটা মাথার উপর আমি বলতে থাকি আর কি দু একটা যে ধরা যাক এক একটা সংখ্যা তো এক সংখ্যাটাকে আপনি যদি বর্গ করেন আপনি পাবেন এক যদি পাশাপাশি দুইটা এক আপনি বসান এগারো আসলো এই এগারোর সঙ্গে যদি এগারো তাহলে পাওয়া যায় এক দুই তিন দুই এক যদি আপনি চারটা এক নেন তখন আসে এক দুই তিন চার তিন দুই এক পাঁচটা এক নিলে এক দুই তিন চার পাঁচ চার তিন দুই এক জিনিসগুলো কিন্তু ইন্টারেস্টিং মানে আপনি যখন হঠাৎ করে তাকাবেন আপনি কয়েকটা দেখলে আপনার মাথা মাথায় আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি যদি সাতটা এক থাকে তাহলে কি হবে তাহলে নিশ্চয়ই আমি এক থেকে সাত পর্যন্ত টানা চলে যাব আবার পিছনে ফিরবো তো এই যখন এই যে ছোট ছোট মজার জিনিসগুলো আপনি দেখেন তখনই ভিতরে আনন্দটা পেতে থাকেন তখন ওই সৌন্দর্যগুলো একটু একটু করে মাথার মধ্যে ঢুকতে শুরু করে তো আমার ওই ক্লাস নাইনে গিয়ে নবম শ্রেণীতে গিয়ে আমার এই এই ব্যাপারটা প্রথম হচ্ছে একটু একটু করে আমি টের পাই যে এর মধ্যে অনেক মজার ব্যাপার আছে তখন হচ্ছে আমি বসে বসে অনেকগুলো সংখ্যার বর্গ করতাম বর্গ আমার খুব প্রিয় ব্যাপার ছিল বর্গ করা যেকোনো সংখ্যা দেখলে তো সেই কি করে বর্গ করা যায় সেগুলো নিয়ে চিন্তা করা সংখ্যা নিয়ে এক একটা সংখ্যা নিয়ে আলাদা করে ভাবা যেরকম আমি ছোট ছোট নিয়ম তৈরি করার চেষ্টা করতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ধরা যাক আমার কাছে একটা সংখ্যা আছে পঁচিশ পঁচিশকে বর্গ করলে কত হয় ছয়শো পঁচিশ আচ্ছা আপনাকে এমনি আমি বলে ফেলতে পারি মা এই দিয়ে যে পঁচিশ এটার বর্গ হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ আপনি খেয়াল করলেন যে পঁয়ত্রিশ এটার যে বর্গ এটা হচ্ছে বারোশো পঁচিশ তারপরে যদি পঁয়তাল্লিশ থাকে তার বর্গ হচ্ছে দুই হাজার পঁচিশ খেয়াল করে দেখুন মানে শেষে পাঁচ থাকলেই বর্গের শেষে একটা পঁচিশ থাকে এটা হচ্ছে প্রথম আপনি তাকালেন অবজার্ভ করলেন কয়েকটা দেখলে এটা মাথা আচ্ছা পঁচিশ তো বোঝা গেল তার মানে শেষে যদি পাঁচ থাকে ওখানে পঁচিশ থাকবে তাহলে সামনের টুকু যদি আমি বলে ফেলতে পারি যে কত তাহলে আমি আসলে পুরো বর্গটা করে ফেলতে পারবো তখন আমি খেয়াল করলাম আচ্ছা পঁয়ত্রিশের যদি বর্গ করা যায় পাঁচের জন্য তো পঁচিশ হলো সামনে কত আছে দেখলাম এটা বারো তিনের জন্য হলো বারো মানে তিন পাঁচ পাঁচের জন্য পঁচিশ আর তিনের জন্য বারো এরপর আমি দেখলাম যখন পঁয়ষট্টি স্কোয়ার তখন পাওয়া যায় বিয়াল্লিশ পঁচিশ ছয়ের জন্য বিয়াল্লিশ তিনের জন্য বারো মানে আসলে যেটা হয়েছে ওই তিনের সঙ্গে তিনের ঠিক পরের সংখ্যার যদি আপনি গুণ করেন তিন গুণ চার তিন চারে বারো হয় যখন ছয় পাঁচ পাঁচের জন্য তো পঁচিশ আর ছয়ের জন্য হচ্ছে ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ মানে ছয়ের ঠিক পরেরটা যদি আপনি গুণ করেন তাহলে বিয়াল্লিশ পঁচিশ এটা হচ্ছে পুরো সংখ্যাটার বর্গ তাহলে আপনি যদি আরেকটু আগাই পঁচাশির বর্গ কত হবে পাঁচের জন্য পঁচিশ আর পাশে যে আট থাকলো পঁচাশির আট সেই যে আটের জন্য আট নং বাহাত্তর তাহলে বাহাত্তর পঁচিশ এটা হচ্ছে পঁচাশি বর্গ আপনি এখন ছোট 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 করে এরকম একটা এক একটা প্যাটার্ন আপনি দেখেন তাহলে তখন ওই ওই এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে আনন্দটা চলে আসে আর কি একটু একটু করে এবং তারপরে যেটা হয় যে আমি সবসময় যেটা করতাম যে আমার এটার একটা অভ্যাস ছিল যে আমি আগে একটা মজার দেখতাম মজাটা খুঁজে পেতাম যাচ্ছে জিনিসটা তো খুব মজার তারপরে আমি আরেকবার ভাবার চেষ্টা করতাম যে এটা কেন হলো মানে এটার পেছনের যুক্তিটা কি আমি বুঝতে পারছি যে আচ্ছা কেন এরকম করে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ হলেই হলো সাধারণত সবার যেটা হয় অনেকের যেটা হয় যে সবাই ওই পর্যন্ত এসে থেমে যায় আনন্দটা পায় কিন্তু তারপরে আরেকবার পেছনে মানে ভেতরে কি ঘটছে এই জিনিসটার গণিতটা কি আমি বুঝতে পারছি ওই লাইনটা অনেকে চিন্তা করে না তো আমি হচ্ছে ওই জিনিসটা সবসময় করার চেষ্টা করতাম যে আচ্ছা বুঝলাম যে এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে কিন্তু এটার পেছনের রহস্যটা কি কি হচ্ছে তো ওই ওইটা করতে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন আপনি যদি টেন এন প্লাস ফাইভ একটা ফর্মুলা যদি চিন্তা করেন শেষ পর্যন্ত ওরকম একটা জিনিস চলে আসে যে এটা হচ্ছে হান্ড্রেড ইন্টু এন ইন টেন প্লাস ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ একটা যে হোক একটা ফর্মুলা আসে তো ওই ফর্মুলাটা আমাদেরকে বলে দেয় যে কেন এর শেষে সবসময় পঁচিশ থাকবেই আর কেন সামনে ওই সংখ্যাটা তার পরের তার গুণ হয়ে যায় কেন ছয় সাতা বিয়াল্লিশ হবে কেন আট থাকলে আট নং বাহাত্তর হবে কেন নয় থাকলে নয় দশে নব্বই হবে মানে ওই সংখ্যাটার থেকে পরেরটা কেন গুণ হয়ে যাচ্ছে সেটা পেছনটা ওখানে দেখা যায় তো এটা এরকম একটা উদাহরণ দিলাম আর কি পাঁচের এটা আসলে আমি প্রথম শিখেছিলাম একজন রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে কুষ্টিয়ার একজন রিক্সাওয়ালা ও
মানে একদম এক্সাক্ট সংখ্যাটা আমার মনে নেই কিন্তু এরকম ছিল যে তার কাছে অনেকগুলো পাঁচ টাকার নোট ছিল আর কি তখন তো পাঁচ টাকার নোট বেশ প্রচলিত ছিল আমি জানি না যে এখনো পাঁচ টাকার নোট ওইভাবে প্রচলিত আছে কিনা তো তার কাছে হ্যাঁ তার কাছে চোদ্দটা বোধ হয় পাঁচ টাকার নোট এরকম ছিল তো সে পাঁচ চোদ্দ সত্তরের সেই নামটা সে জানে না তো সে কি করলো সে হচ্ছে দুটো দুটো করে করে নিয়ে জোড়া বানালো আমার এই আইডিয়াটা এখনো খুব ভালো লেগেছিল যে সে চোদ্দটা পাঁচ টাকার নোট ছিল জোড়া বানিয়ে সে সাতটা জোড়া বানালো এখন প্রত্যেকটা জোড়া তো দশ টাকা করে সাত দশের সত্তর এই হিসাবটা সে খুব চমৎকার খুব দ্রুত করে ফেললো যে সে প্রথমে যেটা করলো চোদ্দটা থেকে সাতটা জোড়া বানালো এই সাতটা জোড়ার প্রত্যেকটা হচ্ছে দশ টাকা করে তাহলে সাত দশের সত্তর এটা সে হিসাব করলো এটা দেখে আমার মাথায় আসলো বা তার মানে আমরা আসলে অনেক বড় বড় সংখ্যা ওইটা চিন্তা করতে পারি আমরা জোড়া বানিয়ে নেব তারপরে দশ দিয়ে গুণ করে দেবো মানে পাঁচ দিয়ে গুণ করার সময় আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ না করে আসলে দশ দিয়ে গুণ করছি কিন্তু আগে জোড়া বানিয়ে নিচ্ছে তাহলে ধরা যায় এখন বিশাল বড় একটা সংখ্যা আছে যে দুই চার আট দুই এরকম একটা সংখ্যা ধরা যাক আছে এটাকে যদি আমি জোড়া বানাই কতগুলো জোড়া হবে দুই চার আট দুই এটাকে যদি জোড়া বানানো যায় এটা হবে এক দুই চার এক এরকম একটা সংখ্যা পাওয়া গেল এক দুই চার এক এই বারোশো একচল্লিশটা জোড়া প্রত্যেকটা জোড়ার দাম দশ টাকা করে তাহলে বারোশো একচল্লিশ গুণ দশ তাহলে শেষে একটা শূন্য হয়ে যাবে খালি বারো হাজার চারশো দশ আপনি এত বড় একটা গুণ আপনি করে ফেলছেন কিন্তু আইডিয়াটা কিন্তু খুব ছোট্ট একটা যেটা আমি রিক্সালার কাছ থেকে শিখেছিলাম তো এই এটা ছিল আমার আইডিয়াটা এবং ঠিক একই কথা উল্টো ক্ষেত্রেও সত্যি যে আপনি যদি কোনো সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে চান তাহলে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দশ দিয়ে ভাগ করতে পারেন মানে আগে দুই দিয়ে গুণ করে নিয়ে তারপর দশ দিয়ে ভাগ করা ধরা যাক সংখ্যাটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ এটাকে যদি আমি এখন পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে চাই তাহলে ভাগ ফলটা কত হবে তাহলে ওই বিয়াল্লিশকে প্রথমে আপনি দুই দিয়ে গুণ করেন চুরাশি চুরাশিকে যদি দশ দিয়ে ভাগ করা যায় আট দশমিক চার তাহলে বিয়াল্লিশকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় আট দশমিক চার হবে এটা হচ্ছে উত্তর ঠিক একইভাবে আমি যদি এখন ওই ক্রিকেট খেলার রান রেট হিসাব করতে যাই এটাও একটা চমৎকার ব্যাপার যে ধরা যাক বাংলাদেশ প্রথমে খেলতে নেমে রান করেছে তিনশো একুশ তো পরের পরের যে দল তাকে এখন তিনশো বাইশ করতে হবে জেতার জন্য তো এখন আমি বলছি রিকোয়ার্ড রান রেটটা কত তো তিনশো বাইশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তিনশো বাইশ ভাগ পঞ্চাশ এই এই অঙ্কটা মনে মনে কিভাবে করা যায় মনে মনে করার বুদ্ধি হলো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করা এটার মানে হচ্ছে দুই দিয়ে গুণ করে একশো দিয়ে ভাগ করা পঞ্চাশ যেহেতু আছে পঞ্চাশ মানে হচ্ছে একশো ভাগ দুই তার মানে আমি দুই দিয়ে গুণ করে একশো দিয়ে ভাগ করব তাহলে তিনশো বাইশ এটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করা যায় ছয়শো চুয়াল্লিশ ছয়শো চুয়াল্লিশকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করা যায় সিক্স পয়েন্ট ফোর ফোর এটাই হচ্ছে রিকোয়ার্ড রান রেটটা সেই সময় আমার ওই তিনশো বাইশকে আমি পঞ্চাশ দিয়ে ধুপ করে ভাগ করে ফেললাম মানে জাস্ট ডাবল করে আমি দুই ঘর খালি দশমিকটা সরিয়ে নিয়েছি সিক্স পয়েন্ট ফোর ফোর শেষ আমার হিসাব কিন্তু হয়ে গেল তো এর ছিল খুব দ্রুত হিসাব করে ফেলার বুদ্ধি আর কি মানে <laughs> বলা যায় যে এরকম না যে আমার আবিধানিক গুরু বা এরকম এরকম কোনো কিছু না মানে আমার জিনিসটা হচ্ছে যে তার কিছু চিন্তা খুব মজা লাগতো যে তিনি চিন্তা করতেন সারা পৃথিবীর সব কিছু সংখ্যা দিয়ে তৈরি একদম পিথাগোরিয়ান যে সিস্টেমটা ছিল যেটা পরবর্তীতে আসলে প্লেটো কিংবা ওই সময়ের যারা গ্রিক গণিত গ্রিক দার্শনিক যারা ছিলেন তাদেরকেও খুব মারাত্মকভাবে ব্যাপারটা তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল আসলে তো ওই ওই সময়কার যে দর্শন সেটার একটা বড় একটা অবদান তার ভিতরে ছিল পিথাগোরাসের সেই চিন্তা ভাবনাগুলো এবং পিথাগোরাস যে চিন্তাটা করতেন তার একটা দল ছিল একটা তিনি একজন গুরু মতোই ছিলেন ওই সময় মানে তার যে গণিতে অবদান তার ব্যক্তিগত অবদান কতখানি এটা নিয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন মানে যে তার বিশাল কোনো অবদান আছে কি না দৌ কিন্তু তার যে গণিতে অবদান না হলেও তার একটা বিশাল অবদান ছিল সমাজে যে সেই সমাজে তিনি একটা গণিত বা সংখ্যা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেই জিনিসটা তিনি ওই সময় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তার সাগরেদদের মাধ্যমে তার শিষ্যদের মাধ্যমে তো সেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে তো সেখানে তিনি সেই সংখ্যা এই জিনিসটাকে তিনি যেরকম তিনি মনে করতেন এক হচ্ছে ঈশ্বরের সংখ্যা এরকম দুই হচ্ছে পুরুষ সংখ্যা তিন হচ্ছে নারী সংখ্যা এরকম তার প্রত্যেকটা সংখ্যার এক একটা বৈশিষ্ট্য ছিল দুই আর তিন মিলে পাঁচ হয় পাঁচ হচ্ছে বিবাহ সংখ্যা তো এরকম করে অনেক তার সংখ্যার বিভিন্ন সংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তিনি আরোপ করেছিলেন এবং সব কিছুকে তিনি সংখ্যা দিয়ে ভাবতেন এটা করতে গিয়ে একটা দারুণ ব্যাপার যেটা হয়েছিল যে এখনও সেটা বলে যে আমরা যে সারে গামা পাথানি সার সঙ্গীত যেটা আমরা বলি সঙ্গীতের ভিতরে যে পুরোটাই গণিত এই অংশটা হচ্ছে তিনি প্রথম মানে তার তার স্কুল এই এই
কিছু অনুপাত আছে এই এই কম্পাঙ্কগুলোর মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট অনুপাত আছে ওই অনুপাত যদি আমাদের কান শোনে তখন সেগুলো ভালো লাগে যে কোনো স্বরের সঙ্গে যে কোনো স্বর শুনতে ভালো লাগে না কখন ভালো লাগবে তার একটা গণিত তিনি ওই সময় বের করেছিলেন এবং এখনো সেই টিউনিং এর পিথাগোরিয়ান টিউনিং সেটাকে বলে এখনো সেই টিউনিং যে পুরোপুরি ঠিক একইভাবে ব্যবহৃত হয় তা না কিন্তু তার কাছাকাছি টিউনিং আমরা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করি ওই ওই ধারণাটা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন যে এই পুরো সঙ্গীতের পুরোটার ভেতরেই আসলে পেছনে লুকানো আছে গণিত আপনার সাউন্ড টা শুনতে পাচ্ছি না আপনার মাইক অফ করার যে কত ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় এটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে এই যে উনি কিভাবে কিভাবে গণিতকে ভালোবাসে আমরা যদি যেকোনো একটা কাজে যে যেমন আমরা শিখাচ্ছি আপনি উদ্যোক্তা হবেন এটা নিয়ে যদি আপনি রিসার্চ করেন যে কিভাবে কাস্টমার কেয়ারটা ভালো করা যায় কিভাবে প্রোডাক্ট সোর্সিং টা বেটার করা যায় কিভাবে প্রাইসিং গুলো করা যায় কোথ থেকে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা নেওয়া যায় ডিজাইন গুলো কিভাবে চেঞ্জ করা যায় প্রেজেন্টেশন কিভাবে করা যায় প্যাকেটিং কিভাবে করা যায় প্রতিটা জায়গায় কিন্তু প্রেম করার বিষয়টা আছে তো সেরকম ভাবে চমক ভাই ও গণিতের প্রেমে পড়েছেন আপনারা যারা ব্যবসা করতে যাচ্ছেন তাদেরও এরকম ব্যবসার প্রেমে পড়লে আপনারাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু বের করতে পারবেন আমি যেটা শুনতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে চমক ভাই যে অ্যালগারিদম নিয়ে আমরা এখন প্রচুর কাজ করি আমাদের যে কোনো কিছুতে এটার ব্যবহার হয় এটার উৎপত্তি কোথা থেকে যদি একটু বলেন আচ্ছা অ্যালগারিদম আসলে শব্দটার উৎপত্তি ছিল মুসাল খারিজমির থেকে তো তিনি তো মধ্যপ্রাচ্যের একজন অনেক মানে মধ্যযুগের বলা হয় যে সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্যার একজন তিনি অ্যালজেব্রা প্রতিষ্ঠা করেছেন মানে অ্যালজেব্রা নামটা তার একটা বই থেকে এসেছিল হিসাব আল জাবুর ওয়াল মোকাবালা তো সেই বইটা থেকেই অ্যালজেব্রা নামটা ও আচ্ছা নামটা হচ্ছে হিসাব আল জাবুর ওয়াল মোকাবালা তো এই এই বীজগণিতের কতগুলো বিষয় নিয়ে তিনি ওই বইটার মধ্যে তিনি বলেছিলেন তাকে বীজগণিতের প্রতিষ্ঠাতা বলে বীজগণিতের জনক বলা হয় মুসাল খারিজমিকে তো এই আলখরিজম শব্দটাই শেষ পর্যন্ত বিকৃত রূপ হচ্ছে অ্যালগরিদম আসলে আলখরিদম থেকে অ্যালগরিদম ওখান থেকেই শেষ পর্যন্ত অ্যালগরিদম শব্দটা এসেছিল অ্যালগরিদম বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা তো নির্দিষ্ট কিছু ধাপ ব্যবহার করে একটা একটা কোনো কিছু সমাধান করার একটা প্রক্রিয়া তো এই প্রক্রিয়াটার এই প্রক্রিয়াটার তৈরির পেছনে যে আলখারিজমের অনেক অবদান এটাও ঠিক না কিন্তু বীজগণিত পুরো ব্যাপারটার এই এই ভিত্তিটা তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন গিয়েছিলেন আর কি আলখারিজমে আপনার নাম যে চমক এইটা এই চমক তো একেবারে প্রতি মুহূর্তে আপনি যেভাবে চমক দিচ্ছেন একটার পর একটা আমরা অনেকে আপনাকে গণিতের জাদুঘর বলেন এবং আমি আপনার নামটা কেন এরকম এটা কে রেখেছেন আমি একটু শুনতে চাইবো এবং সেটা যে ব্যাপক ভাবে আপনি শাসক করেছেন তার একটা জাদুস দেখে শুনে তারপর আমরা নামকরণে যেতে চাই আপনি আপনার খুবই আমি জানি যে আপনি ভীষণ ভাবে অপছন্দ করেন কোন জিনিস মুখস্থ করা এবং এটাই হওয়া উচিত আমি নিজ ব্যক্তিগত ভাবে একেবারে অপছন্দ করি আমি আমার জীবনে কোনোদিন কিছু মুখস্থ করতে পারি নাই কিন্তু আপনি পায়ের মানটা আপনার মুখস্থ আছে আমি যদি জানি তো আপনি যদি পায়ের মানটা একটু বলেন আমাদেরকে তারপরে আপনার চমকের আহ ইতিহাসটা একটু শুনতে পাবো আচ্ছা পায়ের মান আসলে কিছু ঘর সবসময় মনে থাকে সেগুলো বলতে পারি আর কি দ্রুত আমার এই পর্যন্ত মনে আছে আর কি যাই হোক তো পায়ের মানে যেটা হচ্ছে যে এটার পায়মান মনে রাখাটা খুব কঠিন কিছু না যদি কেউ চেষ্টা করে কিছুদিন চেষ্টা করলেই পারা যায় মানে একটা ছন্দ তৈরি করে নিতে হয় আর কি যে আমি মনে রেখেছিলাম যে ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন ওই ছোট ছোট একই সংখ্যাগুলো দিয়ে দিয়ে ছন্দ মতো নিজের মতো করে একটা বানিয়ে ফেলেছিলাম আর কি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ এইট নাইন সেভেন নাইন থ্রি টু ওই রকম এক একটা সংখ্যা দিয়ে দিয়ে আমি একটা ছন্দ মতো তৈরি করেছিলাম আর কি নিজের মতো তো এটা মনে রাখা 
জরুরি তেমন কিছু না এটি হচ্ছে আমার প্রথম আমার পাওয়া ছিল প্রথম সংখ্যা যেটা আমি দেখেছিলাম যে একটা জায়গায় লেখা আছে যে পায়ের মান কখনো শেষ হয় না এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বইয়ের মধ্যে সেখানে উনিশ ঘর প্রথমে আমার আমার বোধ হয় স্কুলের একটা বইতে উনিশ ঘর পর্যন্ত দেওয়া ছিল যে দেখো উনিশ ঘর পর্যন্ত এটার মান দেওয়া আছে এরকমই কিন্তু শেষ না এটা অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকে তো ওই উনিশ ঘর দেখে আমার খুব মজা লেগেছিল তো আমি প্রথম সেই উনিশ ঘর পর্যন্ত মুখস্থ করি আর কি মানে যে একটা সংখ্যা সেটা উনিশ ঘর পর্যন্ত আছে আমি এটাতেই অবাক আর তারপরে সে বলছে যে এই উনিশ ঘরই শেষ না এরপরে আরো অনেক আছে এবং সেটা কত সেটা অসীম পর্যন্ত তাছে অসীম পর্যন্ত তো পারবো না আমি আমি অন্তত উনিশ ঘরই মুখস্থ করে রাখি তখন এমনি মুখস্থ করেছিলাম সেটা ছিল ক্লাস নাইনে তখন আমি জানতাম না যে পায়ের মান মুখস্থ নিয়ে প্রতিযোগিতাও হয় পৃথিবীতে বিশাল ব্যাপারে মানে মানুষজন আশি হাজার ঘর পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলেছে তো সেটা সেটা একটা বিরাট ব্যাপার সেটা বলতেই অনেক ঘন্টা সময় লাগে আসলে মানে আপনি বলে শেষ করতে পারবেন না এভাবে নামটা রেখেছিল কে এই চমক আমার নামটা রেখেছিলেন আমার দাদা আমার পিতামহ যিনি উনি এখন জীবিত ভালো আছেন তো উনি নিজে গল্প করেছেন এভাবে যে আমার যখন জন্ম হয় তিনি তখন তিনি ছিলেন খোক সাথে আমার আর আমি আমার জন্ম হয় কুষ্টিয়া সদর হসপিটালে তো তিনি যখন খবরটা পান খবরটা পেয়ে তার কাছে কেন জানি মনে হয়েছিল যে আমার নাম চমক রাখাটা ঠিক হবে এটা তার কাছে কোন কারণে মনে হয়েছিল এ কারণে তিনি ওই সময় নাম লিখেছিলেন চমক প্রতিবেদন থাকবে গণিতের উপরে উদাহরণ আছে যে মানে গণিতের ছোট ছোট বিষয় যেভাবে আমি বোঝাই ধরুন আমি যখন আপনি যদি গণিতের রঙে সিরিজটার কিছু অংশ কখনো দেখার সুযোগ হয় ওখানে দেখবেন যে আমি চেষ্টা করি যে গণিতটাকেই অনেক রকম কিছু দিয়ে উপস্থাপন করার যেরকম একবার আমি র্যাপ সঙ্গীত দিয়ে গণিতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি একবার আমি চেষ্টা করেছি যে গণিতকে অনন্ত জলিলের ডায়লগ দিয়ে গণিতকে উপস্থাপন করার তো এরকম ছোট ছোট বিষয় বিভিন্ন এরকম ছোট ছোট চেষ্টা করি তো তার মধ্যে আপনি একটা সম্পর্ক তৈরি করেন যে একটার সাথে আরেকটার যদি দুই একটা উদাহরণ একটু বলেন আচ্ছা এটা ছিল যে ওটাকে আমি বলতাম কথা বলা সংখ্যা আর কি একে যদি এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় যেই নম্বরটা আসে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন তো এটা বললে আসলে বাংলায় মজাটা বোঝা যায় না পয়েন্ট জিরো নাইনকে যদি আপনি বাংলায় বলেন শূন্য নয় তখন হচ্ছে মজাটা বোঝা যায় দশমিক শূন্য নয় শূন্য নয় শূন্য নয় শূন্য নয় এটা কিন্তু শূন্য নয় সে একটা সত্যি কথা বলে সে বলে এটা কিন্তু শূন্য নয় এটা কিন্তু আসলে শূন্য নয় এটা একটা নাম্বার মানে যে নাম্বারটার অশূন্য একটা সংখ্যা সেই কথাই সে সারা জীবন বলতে থাকে দশমিক শূন্য নয় শূন্য নয় শূন্য নয় এটা কিন্তু শূন্য নয় আপনি যদি দুইকে এগারো দিয়ে ভাগ করেন তখন আরো মজার একটা সংখ্যা পাওয়া যায় আমি বলি সেটাকে যে বাংলা ভাষার সবচেয়ে লোভী সংখ্যা তো দুইকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান এইট এটাকে এইভাবে বললে বোঝা যায় না বাংলায় বললে তখন মজাটা বোঝা যায় দশমিক এক আট 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 আপনি কিছুক্ষণ পরে দেখবেন যে ট্যাকা ট্যাকা করতে জন্য আমি বলতাম যে দুই বাই এগারো এটা হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে লোভী সংখ্যা তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এরপরে যদি আপনি থেমে না থাকেন মানে এটা তো আনন্দ পাওয়ার জন্য আনন্দ থেকে এখন যদি আরেকটু গভীরে যেতে চান তখন হচ্ছে যে মজা যে এক বাই এগারো আপনি পেয়েছেন দশমিক শূন্য নয় এরপরে দুই বাই এগারো করলে যেটা হয় সেখানে আসে আঠারো 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 তিন বাই এগারোতে আসে সাতাশ 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 আপনি খেয়াল করবেন নয় আঠারো সাতাশ আপনি হিসেব করতে পারবেন যাচ্ছা এখানে একটা নয় নাম তার ব্যাপার আছে নয় দুগুণ আঠারো তিন নং সাতাশ তাহলে যদি আমি কোনো কিছুকে এগারো দিয়ে ভাগ করি সেখানে একটা নয় নাম তার ব্যাপার চলে আসে চার বাই এগারো এটা করলে আসে ছত্রিশ 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 পাঁচ বাই এগারো করলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ 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 এটা আসতে থাকে তো যখন আপনি এই এই ধাপে আগাতে থাকবেন এরপরে আপনি কিন্তু এখন মোটামুটি বুঝে ফেলেছেন যে আচ্ছা যদি আমি আট বাই এগারো করি নিশ্চয়ই আট নং বাহাত্তর 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 আসতে থাকবে এটা সত্যি তারপরে আপনার চিন্তা করতে হবে যে কেন এরকম হলো যে কেন এরকম আমি নয়ের নাম তা কোথায় পেলাম ছিল এগারো আমি কেন ওখানে নয়ের নাম তা পেলাম তো এটার কারণ হচ্ছে যে কোন একটা দুই অঙ্কের কোন সংখ্যাকে আপনি যদি নিরানব্বই দিয়ে ভাগ করেন সেটার আলাদা প্রমাণ আছে তাহলে ওই দুটা অঙ্ক বারবার রিপিটেড হতে থাকে ধরা যাক তেইশ ভাগ নিরানব্বই তাহলে দেখা যাবে দশমিক তেইশ 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 আপনি যদি পঁয়ত্রিশ ভাগ নিরানব্বই করেন পঁয়ত্রিশ 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 আস
তো ঠিক একই ভাবে আপনি এখন বলছেন যে 2/11 এটাকে আসলে এভাবে চিন্তা করা যায় উপরে নিচে যদি আমি 9 দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা হচ্ছে 18/99 যেই না আপনি 99 নিচে পেয়ে গেছেন তখন উপরে যেটা ছিল এটা বারবার আসতে থাকবে 18/99 যেহেতু তাহলে 18 18 18 এই একাটা 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 এই কারণেই উপরেও আপনি 9 দিয়েই গুণ করছেন এই কারণে 9 এর নামটাটা ওখানে আসে যে 3 9 27 27 27 27 27 এভাবে আসতে থাকে তো এটা ছিল তার পেছনের কারণটা তো আমি এটি হ্যাঁ এটি সব সময় বলি যে মজার অংশটুকু পর্যন্ত পে আপনি যদি থেমে যান এটা কিন্তু খারাপ তখন তাহলে আপনি আর আগাতে পারলেন না এটা আমি অনেক জায়গায় দেখি যে এবং দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে ধরা যাক আমার গণিতের ভিডিও তারা দেখেছেন দেখে শুধুই মজার পার্টটুকুই নিয়েছেন আর একটু হচ্ছে গভীর দরকার ছিল সেই জায়গাটা অনেকে দিতে পারেন নাই ওই ওই জিনিসটা তখন বুঝে যে এখানে একটু বোধহয় তার আর একটু আগাতে হবে সামনে অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এটা হচ্ছে যে মজা করে পড়া এবং সবকিছু আপনি যেটা সব সময় বলেন আমি জানি আচ্ছা আপনার আমি আপনার গল্প আমি যতটুকু শুনলাম বা আমি যতটুকু আপনাকে নিয়ে স্টাডি করেছি আমি দেখলাম যে আপনি খুবই মানে শতস্ফূর্ত একজন মানুষ স্পোর্টি একজন মানুষ আপনি লাইফে লাইফটাকে আপনি খুব सिंपली দেখেন এবং মজা করে দেখেন আপনার জীবনে কি কখনো হতাশা এসেছে হতাশা অবশ্যই এটা তো মানে হতাশা জীবনের খুব বড় একটা অংশ সবারই তো আমার আমার জীবনের হতাশার যে অংশগুলো আমি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি যে হতাশাগুলো আমি পার করে আসতে পেরেছি এখন পর্যন্ত হতাশায় পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি আর কি তো এটার পেছনে হয়তো একটা বলা যায় যে জেনেটিক কোনো কারণ থাকতে পারে আমি জানি না যে কেন এই কিভাবে পেয়েছি আমি আসলে জানি না বা হয়তো সেই সময়কার পরিস্থিতি আমাকে সহযোগিতা করেছে একটা একটা হতাশার সময় ছিল যখন বইটে ঢুকলাম এটা একটা বেশ বড় একটা হতাশা ছিল কারণ এটা পর্যন্ত আমি হয়তো ভালো ছাত্র ছিলাম এটাই সব সময় মানে ভালো ছাত্রই ছিলাম খুব খারাপ ছাত্র কখনো ছিলাম এটা সত্যি তারপর যখন বইটে ঢুকলাম ঢোকার পরে প্রথম কয়েকটা সেমিস্টার আমি আসলে অনেক খারাপ করি মানে অনেক আপনি যেটা হয় যে এই ঘটনাটা শুধু বইটার জন্য না আসলে সব ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া সবার জন্যই হয়তো এই কথাটা অনেক ক্ষেত্রেই সত্যি যে ইউনিভার্সিটিতে উঠে মানে ক্লাসে পড়ালেখা যে ভালো করতে হবে সেই জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রে হয় না অনেকেরই বইটা তো এটা খুবই কমন যে অনেকেরই বইটা ঢোকার পরে প্রথম সেমিস্টারে বা কয়েকটা সেমিস্টারে খুব খারাপ করে তো আমার সেটা হয়েছিল আমার আমার খুব খারাপ হয় তার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল যে আমি যেই পরিবেশ থেকে বড় হয়েছি একদম সবসময় ছিলাম কুষ্টিয়াতে এবং মায়ের কাছে বাবার কাছে কখনো নিজের কোনো কাজ করা বা এরকম কোনো কিছু কোনো দিন ভাবতে হয়নি তো হঠাৎ করে একটা নতুন পরিবেশে এসে সেই সময়টা আমার জন্য খুবই কষ্টের ছিল তো কিছুই পারতাম না ঠিকমতো কোনো কিছু বুঝতে পারছি না কি হবে না হবে মানে একটা এলোমেলো একটা খুব খুব এলোমেলো একটা সময় এবং যেটা হচ্ছে যে মাঝখানে এমন হচ্ছে যে পরিবারের সঙ্গে আমি ভালো করে কথা বলছি না কারণ আমার ভিতরে একটা খারাপ ভাবনা কাজ করছে যে আমি তাদেরকে কি করে বলবো যে আমার রেজাল্টটা অনেক খারাপ এই এই কথাগুলো বলার মতো মুখ নাই এরকম একটা অবস্থা তাদেরকে বলতে পারছি না ফলে যেহেতু কাউকে আমি বলছি না হতাশা কিন্তু এখানে এটা বড় ব্যাপার যে আপনি যদি মুখ ফুটে মানুষকে না বলেন আপনার নিজের ভিতরের জিনিসগুলো যদি না ছড়িয়ে দেন সেটা আসলে আরও ভিতরে নিজেকে মেরে ফেলতে থাকে আর কি তো তখন সব মিলিয়ে খুব খারাপ একটা সময় ছিল তো সেকেন্ড সেমিস্টারের দিকে তো আমি খুব ভাগ্যবান যে সেই সময় গণিত অলিম্পিয়াডের কারণে আসলে একটা একটা বড় আমার জীবনের একটা বড় আলো ছিল গণিত অলিম্পিয়াডের এই ব্যাপারটা এবং সে সময় উদ্ভাস কোচিং সেন্টারে আমি যখন যুক্ত হয়েছিলাম তো সেখানেও মূল ঘটনা ছিল গণিত যে আমি যখন গণিত অলিম্পিয়াডের সঙ্গে যুক্ত হলাম বা উদ্ভাসে যখন গণিত পড়াতে শুরু করলাম তখন হঠাৎ করে আবার মনে হলো যে আমি কিছু পারি না এটা এরকম না মানে আমারও আনন্দের একটা জায়গা আছে এবং খুব পজিটিভ একটা ইতিবাচক আমি সাড়া পেয়েছিলাম আমার ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে আমি দেখতাম যে আমি যখন একটা জিনিস বোঝাচ্ছি তখন আমি ওদের চোখ দেখলে আমি বুঝতে পারতাম যে আমি কথাটা ওদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি মানে এই জিনিসটা আমি অনুভব করতে পারতাম যে ওদেরকে বোঝাতে পেরেছি যখন ওরা আমাকে প্রশ্ন নিয়ে আসতো এই প্রশ্নগুলো একটু স্বাভাবিক প্রশ্ন না ওরা ভেতরের একটা গভীরের প্রশ্ন করতো যে ভাই এটা কেন হয় এই জায়গাটায় কি হচ্ছে তখন আমি বুঝতাম যে তার মানে তাদের প্রথম অংশটা তারা বাধাটা পার করে গেছে তারা ভেতরের আর একটা গভীর জিনিস নিয়ে তারা জানতে চাচ্ছে এটা এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব প্রাপ্তির মতো মনে হতো যে এই আমি পড়িয়ে যে আনন্দটা পেতাম সেই আনন্দ আসলে কখনোই পাই না আমার সামনাসামনি পড়ানোর আনন্দ সবচেয়ে বেশি এটা এতে এর থেকে বেশি আনন্দ আমি আর কিছুতে পাই বলে মনে হয় না তো সেটার কারণেই কিন্তু আমার গণিতের এই যে পড়ানো বা এখনও যে আমি বই লিখি বা মাঝে মাঝে ফেসবুকে গণিত নিয়ে লেখালেখি করি তার পেছনের কারণটা ওইটাই যে আমার মনে হয় যে আমি মনে মনে কল্পনা করে নেই যে আমার ভিডিওটা কেউ হয়তো দেখছে কেউ হয়তো সত্যি
তাকে তার মনে হঠাৎ করে তার চোখটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে যে এর ভিতরে কি ঘটছে ওই জিনিসগুলো আমি মনে মনে কল্পনা করেই এখনো পর্যন্ত লিখে যাই তো ওই ওই কারণেই ওই হতাশার সময়টা আমি হয়তো পার করে যেতে পেরেছিলাম যে আমার এই সব ক্ষেত্রে এই সব ক্ষেত্রে আপনাদের এখনকার যে তরুণরা তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন এই সব এইগুলো ওভারকাম করার জন্য তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন বা জীবনটাকে কিভাবে দেখা উচিত আপনি যতই তাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করেন যত কিছুই করার চেষ্টা করেন এটা তার ভেতরের তার ব্রেইনের কেমিস্ট্রিকে অলরেডি মানে পরিবর্তন করে ফেলে তো সেই অবস্থায় আসলে একদম একজন ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া ছাড়া ভালো কিছু নাই তো আমি কখনোই কখনোই একজন ক্লিনিক্যাল যারা যিনি ডিপ্রেস তাকে আমি কখনোই বলি না যে তুমি জীবনে এটা করার চেষ্টা করো লেগে থাকো এগুলো করো এই মোটিভেশনাল স্পিচে আসলে তার কোনো কাজ হবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা তো যদি এরকম হয় যে জিনিসটা ক্লিনিক্যাল না হয়তো একটা একটা খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে সে যাচ্ছে তখন তখন তাকে ই করা যায় মানে তাকে বলা যায় কারণ এটা এই ধরনের ছোট ছোট হতাশা আমাদের সবসময় আসে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন যে সবার সবারই যে হতাশাই যে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন এরকম না কিছু কিছু সময় মানুষকে কথা বলে মানুষকে কথা বলে বা সবচেয়ে বড় আসলে তার কথা শুনে অনেক অনেক উপকার করা যায় তো আমার মনে হয় যে এই ক্ষেত্রগুলোতে আমি আমার সাথে যদি কারো কথা হয় আমি চেষ্টা করি তার কথাটা শুনতে এটা আসলে সবচেয়ে বড় কাজ আমার কাছে মনে হয় যে সে কি বলতে চাচ্ছে তার তার ভেতরের জিনিসটা কি তার চিন্তাটা কি আমি যদি এটা তার কাছ থেকে একটু শুনি সে বলতে বলতেই হয়তো সে নিজে একটা পথ পেয়ে যাবে সে যদি এতটুকু একটা ভরসার জায়গা পায় যে আচ্ছা তার কথাটা শোনার মতো একজন মানুষ আছে তো তাহলে আসলে অনেক অনেক কিছু অনেক দূর পর্যন্ত সে যেতে পারে আর আর একটা যেটা যে জীবন যে এটাকে আমার নিজের একটা দর্শন তো আমার আমার নিজের জীবন নিয়ে আছে তো সেই দর্শনটার কথা আমি অনেকে বলতে পারি যে আমি আমি চিন্তা করি যে আমাদের জীবনটা তো খুব ছোট আসলে মহাকালের তুলনায় একদমই ছোট একটা আমরা সময় আমরা পৃথিবীতে পার করি সেই যে ছোট্ট সময়টা সেই ছোট সময়ের মাঝখানে আমরা বড় যেটা করতে পারি যে একটা ছোট্ট মানুষের জন্য একটা কিছু একটা জিনিস রেখে যেতে পারি যে জিনিসটা হয়তো একদিন আমাদেরকে অনেকদিন স্মরণ করবে আমাদের মানুষটাকে স্মরণ না করলে হয়তো আমাদের যে ছোট কাজটা সেই কাজটাকে হয়তো একদিন মানুষ অনেকদিন স্মরণ করবে তো ওই ওই ছোট্ট কাজটা অন্তত আমরা করে যেতে পারি আর যখন আমরা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছি তখন আমার মনে হয় যে একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে অন্যের ক্ষতি না করে যতটুকু আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকা যায় ওই আনন্দটুকু নিয়ে বেঁচে থাকা আমার কাছে ওই জীবনটাকে এই খুব সহজ এতটুকুই লাগে যে আমি অন্যের কোনো উপকার করতে না পারি অন্তত নিজে যতটুকু আনন্দ পাই সেই জিনিসটাকে সেই সবটুকু ততটুকু আনন্দ নিয়ে আমি যেন থাকি আর যদি সম্ভব হয় কোনো যদি উপকার করতে পারি আর একজন মানুষের সেটা করলেও নিজের আনন্দটাই বাড়ে ওই শেষ পর্যন্ত আনন্দের কথাই আমি ফিরে যাই আমার মনে হয় যে আরেকজন মানুষকে জন্য কিছু একটা করা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত তাদের কথাগুলো শুনলে ভালো লাগে তাদের তাদের সাথে থাকতে ভালো লাগে মনে হয় যে জীবনটা একটা ছোট্ট অর্থ আমি পাচ্ছি একটা ছোট্ট অর্থ দাঁড় করাচ্ছি জীবনের সত্যি কোনো অর্থ আছে কিনা এটা তো কেউ বলতে পারে না তো আমরা তখন নিজের মতো করে একটা দাঁড় করালে একটা নিজের দিক থেকে তৃপ্তি পাই মানসিক তো ওই তৃপ্তি গুলো থাকলে তখন হয়তো হতার সাথে একটু কাটানো যায় আপনি খুবই সঠিক বলেছেন কারণ আমি গত আড়াই বছর ধরে এই এই যে নিজের খেয়ে বোনের মোষ তাড়াচ্ছি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য কাজ করছি আমার কাছে এই ভালো লাগার জায়গাটা এক একটা ছেলেমেয়ের বদলে যাওয়া আমাকে ভীষণ ভাবে মুগ্ধ করে যে তারা কি ছিল দুই বছর আগে এখন তারা যে ছেলেটা মাসে পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারতো না সে এখন মাসে দুই লাখ টাকা ইনকাম করে এই যে তার ব্যবসা ব্যবসার মধ্য দিয়ে অন্যকে চাকরি দেয় যে ছেলেটা সারা জীবন চিন্তা করেছে মেয়েটা সারা জীবন চিন্তা করেছে আমি চাকরি করব কিন্তু তাকে দিয়ে যে ব্যবসা সম্ভব উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব অন্যকে চাকরি দেওয়া সম্ভব এই বদলে যাওয়া গুলো দেখে আসলে মনে হয় যে জীবনটা লাইফ ইজ ভেরি বিউটিফুল আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসি এবং আমরা জানি যে আপনি অসাধারণ গান করেন আমরা আজকে প্রোগ্রাম শেষ করবো আপনার চার লাইন গান শুনে তার আগে আমি একটু জানতে চাই বর্তমানে আপনি ক্যালিফোর্নিয়াতে কি কাজ করছেন এবং আপনার সেখানে দায়িত্বটা কি বা যদি একটু বলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানির নাম হচ্ছে মেট্রনিক তারপরে দ্বিতীয় বৃহত্তম হচ্ছে এই বস্টন সায়েন্টিফিক কর্পোরেশন তো আমাদের এই কর্পোরেশনে আমরা এখানে যে ডিভিশনে কাজ করি এটা নাম হচ্ছে নিউরো মডুলেশন এটা বলে তো নিউরো মডুলেশন খুবই আধুনিক একটা 
চিকিৎসা ব্যবস্থা একটা চিকিৎসা পদ্ধতি এটা হচ্ছে যে অনেক মানুষের থাকে যে তাদের শরীরে হয়তো প্রচন্ড ব্যথা তাদের শরীরের নিচের কোন অংশে পায়ের কাছে বা মাজার কাছে বা এরকম এরকম জায়গায় তো অনেক ব্যথা কিন্তু এই ব্যথাটার কোনো নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না দিনের পর দিন তারা প্রচন্ড ব্যথা করে থাকে কিন্তু কোনো কারণ কারণটা কি এটা বোঝা যায় না বা অনেক ক্ষেত্রে বোঝা গেলেও সেটা মানে সমাধান করা যায় না তো এই অবস্থায় সাধারণত ডাক্তাররা যেটা করে যে অনেক তারা প্রেসক্রিপশনে মেডিসিন দিতে থাকে অনেক মেডিসিন এবং এই মেডিসিনগুলোর আবার অনেক সাইড ইফেক্ট থাকে যে আপনি যদি টানা মেডিসিন দিয়ে যান তো এটার একটা বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সেই বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা হচ্ছে শরীরের ভেতরে একটা ছোট্ট ডিভাইস যেরকম পেসমেকার যেরকম একটা ডিভাইস এরকম একটা ডিভাইস শরীরের পেছন দিকে তারা বসিয়ে দেয় শরীরের চামড়ার নিচে ওটা বসিয়ে দিলে যেটা করে ওখান থেকে একটা ছোট্ট তার চলে যায় আমাদের স্পাইন আমাদের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে তো ওখানে তারা ইলেকট্রিক পালস দেয় এই পাঁচটা দিলে যেটা হয় আমাদের শরীরে যে যত ব্যথা আছে সবগুলো ব্যথা শেষ পর্যন্ত আমাদের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মাথার মধ্যে আসে আমাদের তো সব সেন্সের উৎস হচ্ছে মাথা মাথার ভেতরে গিয়ে সব সেন্সটা তৈরি হয় ব্যথা তো আপনার পায়েও ব্যথা হলেও শেষ পর্যন্ত সেই একটা আপনার ভেতরে স্পাইনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মাথার মধ্যে জিনিসটা চলে যায় তখন আপনি ব্যথাটা বুঝতে পারেন তো আমাদের এই ডিভাইস যেটা করে মাথায় পৌঁছানোর আগেই এই সিগনালটাকে সে ইন্টারাক্ট করে মানে ব্যথার সিগনালটাকে পৌঁছতে দেয় না মাথায় ফলে ওই মানুষটা তার ওখানে হয়তো ব্যথা হচ্ছে কিন্তু সে মাথায় আর টের পায় না জিনিসটা ফলে তার আর ব্যথা থাকে না তো এটা হচ্ছে একটা মানে খুব আধুনিক একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা যে ও একটা ইলেকট্রিক পালস দিয়ে আপনি একটা সিগনাল দিয়ে ওই ব্যথাটাকে আপনি নির্মূল করে দিলেন তো এইটা হচ্ছে ওই ডিভাইসটা নিউরো মডুলেশন বলে এই পুরো ঘটনাটাকে তো এই নিউরোমডুলেশন যে ডিভাইসটা এটা থাকলো কিন্তু যার শরীরে এই ডিভাইসটা আছে তাকে যদি এখন এমআরআই বা এরকম কোনো একটা মেডিকেল ডায়াগনস্টিক কোনো কিছু করতে হয় তখন এমআরআই করতে গেলে একটা সমস্যা হচ্ছে যে এমআরআই চেম্বারে যখন মানুষ ঢুকে যায় তখন এমআরআই চেম্বারের হচ্ছে প্রচণ্ড হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে এমআরআই চেম্বারে তো ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি কারো থাকে তাহলে কারো শরীরের ভিতরে যদি ডিভাইসটা থাকে তার জন্য ওই এমআরআই করাটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় তো আমার দায়িত্ব হচ্ছে ওই ঝুঁকিটা নিরূপণ করা যে কতটুকু ঝুঁকি হচ্ছে এবং এই ঝুঁকিটা আমরা কি করে এমনভাবে ডিভাইসটাকে সেট করতে পারি কিংবা কি করে এমআরআইয়ের যারা করছে তাদেরকে আমি একটা নির্দেশনা দিতে পারি যে আপনি যদি এমআরআইটা এভাবে করেন তাহলে যে মানুষটা শরীরে এই ডিভাইসটা আছে তার এটা সেফ থাকবে তো আমার কাজ হচ্ছে এই অ্যানালাইসিসগুলো করা যেহেতু আমার কাজ ছিল ইলেকট্রিক্যাল আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আমার কাজ ছিল আর এফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ নিয়ে তো এই যে আর এফ ফিল্ড খুব শক্তিশালী একটা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ফিল্ড এই ফিল্ডটা যখন শরীরের ভেতরে যাচ্ছে যেন ওই ডিভাইসটা তার শরীরকে কোনো রকম ক্ষতি না করে এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব যে আমি ওই গবেষণাটা করি যে কতখানি পাওয়ারফুল হতে পারবে এমআরআইটা এবং কিভাবে এই ডিভাইসটাকে ডিজাইন করা যায় যেন তার শরীরের কোনো ক্ষতি না হয় তো ওটা হচ্ছে আমার কাজ আপনার এটা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে এই চিকিৎসা পদ্ধতি কি বাংলাদেশে এসেছে আমার জানার মতো এখনো বাংলাদেশে নেই আমাদের কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশে এখনো নেই ইন্ডিয়াতে আছে ভারতে আছে আপনারা এটাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে আমার আমার যে ইমিডিয়েট বস যিনি আমার মানে আমার সরাসরি সুপারভাইজার ডক্টর মিজান রহমান উনিও আসলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মানে উনিও বুয়েটার তো ওনার সাথে আমার মাঝে মাঝে এর আগে কথা হয়েছে যে এটা কোনোভাবে বাংলাদেশে করা সম্ভব কিনা তো এটা হয়তো যাবে কিন্তু একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে যেহেতু একদম নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি এর পিছনে সেহেতু অনেক আর এন ডির বাজেট মানে এই কারণে ডিভাইসটা দামও অনেক বেশি করে যায় এখনো তো আমাদের মানুষের জন্য এটা অ্যাফোর্ড করা খুব কষ্ট হবে আর কি এখনো আমার মনে হয় না যে আমি বিরাট কিছু পরিবর্তন করে ফেলতে পারবো বা কিছু আমার কারণে বিরাট কোনো একটা বিপ্লব ঘটে যাবে এটা আমি কখনো মনে করি না আমি খুবই সাধারণ মানুষ আমি যেভাবে সাধারণভাবে আছি ওইভাবে থাকতে চাই ছোট ছোট করে করে নিজের কাজগুলোকে আস্তে আস্তে জমাতে চাই মানে আমার পরিকল্পনা হচ্ছে যে নিজেকে একটু একটু করে উন্নত করতে থাকা একটু একটু করে আমার অবদানের ভান্ডারকে বাড়াতে থাকে এটা হচ্ছে আমার আমার মূল চিন্তা আর একটা বড় যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলা যায় তাহলে একটা বড় আমার চিন্তা যেটা মানে স্বপ্ন যেটা তার একটা অংশ হচ্ছে যে বাংলাদেশের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে একদম গ্রাম পর্যায়ের মানুষজন যেন আমাদের গণিত এই পুরো ব্যাপারটাকে অনেক ভালোবেসে বড় হয় এবং বিজ্ঞান শুধু গণিত না গণিত এবং বিজ্ঞানে এই এই জিনিসগুলো যেন তারা ভালোবেসে বড় হয় তাদের ভেতরে বিভ্রান্তিগুলো ধীরে ধীরে কেটে যায় ওই ওই জিনিসগুলো নিয়ে একটু একটু আগানো যে যতখানি পারা যায় মানুষের কাছে এই আনন্দটা পৌঁছে দেয়া
প্রিয় মানুষ মানে সবার আপনার প্রশংসা তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলেন তারা এই প্ল্যাটফর্মে গত নয়শো দিন ধরে টানা আমাদের সঙ্গে আছে শিখছে একের পর এক শিখছে আমরা তাদের জন্য একটা মার্কেট প্লেস করে দিয়েছি সেখানে তারা তাদের প্রোডাক্ট বিক্রি করছে আবার যারা শিখে ফেলেছে তারা কাস্টমার হিসেবে তাদের প্রোডাক্ট কিনছে সো একটা ইকোসিস্টেম আমরা তৈরি করে দিয়েছি আপনি যদি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আমার তো অনেক ভালো এর আগে ধারণা ছিল না এই প্ল্যাটফর্মটা সম্পর্কে তো ইগল ভাল ভাইয়ের কাছ থেকে পুরো জিনিসটা শুনে খুব ভালো লাগছে যে আপনারা এই পুরো উদ্যোগটার সঙ্গে আছেন তো আমার কাছে যতটুকু এখন পর্যন্ত জেনেছি শুনে আমার খুবই ভালো লেগেছে খুব খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ মনে হয়েছে তো আপনারা যারা আছেন আমার এতটুকুই আমার আপনাদের কাছে বলার থাকবে যে আপনারা নিজেদের যে জায়গাগুলো সে জায়গাগুলোতে সৎ থাকবেন এবং নিজেদের নিজেদেরকে ধীরে ধীরে যতটুকু উন্নত করা যায় সেই অংশটায় সেই জিনিসটা সবসময় চিন্তা করবেন একটা ছোট্ট পরামর্শ আমি দিতে পারি যে আপনি আপনার চারপাশে অনেক পরামর্শ সবসময় শুনবেন যেরকম আমি এখন আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি পরামর্শ নিয়ে একটা পরামর্শ দিতে পারি যে আমার কথা আপনি শুনবেন আমার গল্প শুনবেন আর একজন মানুষের গল্প শুনবেন সবগুলো মানুষের গল্প শুনবেন কখনো চেষ্টা করবেন না কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা এই প্রত্যেকটা গল্পের মাঝখানে একটা ছোট্ট জিনিস থাকবে যে অংশটা আপনার নিজের জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে আপনি চেষ্টা করবেন সেই জিনিসগুলো ছোট 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 করে পিক করে আপনার নিজের একটা জগৎ তৈরি করতে যে জিনিসটা ঠিক আপনার একার প্রত্যেকটা মানুষের জীবন তো খুব আলাদা আবার প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের মধ্যে একটু মিলও আছে তো এই যেই মিলগুলো সেগুলো থেকে 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 আপনার নিজের মতো করে একটা পথ একটা নিজের মতো করে একটা মত আপনাকে তৈরি করতে হবে যে জিনিসটা আপনার সকীয় যদি ওইটা করতে পারেন তখন আপনি নিজেকে দেখবেন যে একটা ছোট্ট করে আলাদা করে ফেলতে পেরেছেন হয়তো এই যে নয়শো জন মানুষ যেখানে যেখানে কাজ করছেন এটা কি চমৎকার একটা ব্যাপার যে এতজন মানুষ এখানে চমৎকার একটা ইকোসিস্টেমের মাঝখানে আপনারা আছেন আপনাদের জন্য আপনারা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেক মানুষের থেকে বেশি ভাগ্যবান তো এই প্ল্যাটফর্মটা আপনারা যেহেতু পেয়েছেন এই সুযোগটা হয়তো অনেকেই পায়নি তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে আপনাদের থেকে যেন আরও কিছু মানুষের মাঝখানে জিনিসটা ছড়িয়ে যেতে পারে যদি জ্ঞানটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় যে দেখো এখানে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আছে সেটাভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন অথবা আপনারা নিজের যদি জিনিসটা আরেকটা এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চান সেটা চিন্তা করতে পারেন কিন্তু জিনিসটা যেন ছড়িয়ে যায় একটা ছোট্ট আন্দোলন যখন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায় তখন সেই আন্দোলনটা শেষ পর্যন্ত অনেক বড় মানুষের কাছে পৌঁছে গেলে তখন একটা অনেক ফলপ্রসূ একটা ব্যাপার দাঁড়ায় তো এটাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে এবং আপনাদের সবার জন্য আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা থাকবে এবং আপনাকে একটু মনে করিয়ে দিই আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা এর মধ্যে দশটা ব্যাচ শেষ করেছি টানা নয়শো দিন শেষ হলো কয়দিন আগে মাত্র আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার এখন আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন লক্ষ সারা বাংলাদেশে সো এটা এটা হচ্ছে একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং আমরা একদম শেষ করতে চাই আপনার চার লাইনের একটা গান দিয়ে আপনি দারুণ দারুণ সব ছন্দ মিলিয়ে গান করেন সেই বুয়ের থেকে শুরু করে ব্যাপক মানুষ আপনার গানের খুব ভক্ত চার লাইন গান একটু খালি মুখে শুনতে চাই আচ্ছা নিশ্চিত না যে আমার কাছে আচ্ছা আমি একটু গিটারটা নেই তাহলে জি 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 সো আমরা এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি তো আমার ভাই আমাদেরকে চার লাইন গান শোনাবেন এবং উনি দারুণ সব গান করেন এবং উনি গান লেখেনও আমি যতটুকু জানি জি আচ্ছা আমি আসলে গান গাইতে গেলে হঠাৎ ওই এই শুরুতে আমি খুবই মানে দ্বিধান্বিত হয়ে যাই কোন গানটা করবো আমি জানি না আসলে আমার এমনিতে ফোক জাতীয় গান গাইতে খুব ভালো লাগে তা আমি হাসন রাজা প্যারির প্রেমে মজিল রে হাসন রাজা প্যারির প্রেমে মজিল রে নিশালা গিল বাকা দুই নয় উনি নিশালা গিল রে উনি শালা গিল রে বাকা দুই নয় উনি নিশালা গিল রে হাসন রাজা প্যারির প্রেমে মজিল রে হাসন রাজা প্যারির প্রেমে মজিল রে নিশালা গিল রে বাকা দুই নয় উনি নিশালা গিল রে সটো ফট করে হাসন দেখি আচন মু সটো ফট করে হাসন দেখি আচন মুখ 
হাসনে জানের রূপটা দেখি হাসনে জানের রূপটা দেখি জন্মের গেল দুঃখ নিশা লাগিল রে বাকা দুই নয় উনি নিশা লাগিল রে উনিশা লাগিল রে বাকা দুই নয় উনি নিশা লাগিল আমি আমি মানে কি বলবো একটা মানুষের এত গুণ কিভাবে হয় আমি ঠিক জানি না গণিত কে ভালোবাসি বাংলা ভালোবাসে তারপরে একজন ইঞ্জিনিয়ার গান করতে পারে আমি মুগ্ধ আমি সত্যি সত্যি আপনারও প্রেমে পড়ে গেলাম আপনার কাজের আপনার মন মানসিকতার আপনার সিম্পলিসিটি আপনার দেশকে নিয়ে ভাবনা মানুষকে নিয়ে ভাবনা আপনি প্রতিনিয়ত বিদেশে বসে আমি জানি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ গণিত প্রেমী শিক্ষার্থীদেরকে আপনি শিখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত আপনি একটা কথা খুব বলেন আমার যেটা খুব ভালো লাগে আমি একটু ধরাই দেই বাকিটা তারা করে তো এই ধরাই দেওয়ার কাজটাই আসলে সবচাইতে অসাধারণ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ চমক হাসান ভাইয়া ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবারও আপনার সাথে এরকম কোন সময় আবার আড্ডা দিব আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের প্ল্যাটফর্মের জন্য দোয়া করবেন এবং আপনার এই ছোট্ট সোনামনির জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক ধন্যবাদ ভাই আবারও আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের যে উদ্যোগ সেটা যেন খুব সফলভাবে শেষ হয় খুব সফলভাবে চলতে থাকে আসলে শেষ হয় না চলতে থাকুক অনেকদিন পর্যন্ত আপনাদের সবার জন্য আন্তরিকভাবে শুভকামনা এবং ভালোবাসা থাকলো ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম